வெல்கம் டு ஐரக் சின் சேனல் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் சினிமா டிக்கெட் அந்த சேனல்ல தான் பார்க்க போறோம் போன வாட்டி பார்ட் 2 போட்டு இருந்தோம் அந்த ஹிட்டன் டீடைல் இன் தமிழ் சாங் இப்போ பார்ட் 3 பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா பாட்டு வழியில் படத்துல வந்து இந்த பாட்டை கேட்டிருக்கீங்களா இப்போ இந்த பாட்டுல வர இந்த போர்ஷனை கேளுங்க இப்போ நீங்க கேட்ட இந்த ஃபீமேல் வாய்ஸ் ஒரு மேல் சீரியல் பாடினதுன்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா ஆமாங்க இந்த பாடினது பிரபல பாடகர் ஹரிச்சரன் தான் இந்த பாட்டு ரெக்கார்டிங்ல போ மேல் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாடி முடிச்சுட்டு ஹரிச்சரன் கிளம்பும் போது ஏஆர் ரஹ்மான் ஃபீமேல் சிங்கருக்கு போட்டு காட்டுறதுக்காக ஃபீமேல் வயசையும் நீங்களே பாடி கொடுத்துருங்கன்னு கேட்டிருக்காரு ஆனா ஹரிச்சரனுக்கே சர்ப்ரைசிங்னா அவர் பாடினதையே ஃபீமேல் வயசா மாத்தி பாட்டுல யூஸ் பண்ணிருப்பாரு ஏஆர் ரஹ்மான் இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரியே தமிழ்ல நம்ம கேட்ட ஹிட் சாங்ஸ்ல ஒழிஞ்சிருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் பார்ட் டூல பார்த்தோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி இப்பவே பாருங்க இதோட பார்ட் த்ரீ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல பிரசாந்த் ஸ்னேகா நடிச்சு வெளியிருந்த படம் விரும்புகிறேன் வரும் <laughs> பச்சை பசையில வயல் சார்ந்த மருத நிலப்பகுதி தான் கடல் சார்ந்த நெய்தல் நிலப்பகுதி அடுத்து வருது பெண்களை கண்டுமானம் கொடுத்ததில்லையே காதல் வரும் என்று கிடைத்ததில்லையே உள்ள கண்டதும் கடைசியா பசுமையே இல்லாத மணல் சார்ந்த பாலி நிலப்பகுதியில பாட்டம் முடிச்சிருப்பாங்க படிச்சிருப்போம் <laughs> 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 கண்ணதாசன் <laughs> இந்த அந்தாதி பாட்டுல வந்து இன்னொரு பாட்டு சேரன் சேகா நடிச்சு வந்த பிரிவோம் சந்திப்போம் பாட்டுல வந்த இந்த பாட்டு இந்த பாடல யோகபாரதி எழுதியிருக்காரு அனிருத்தி <laughs> 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 இதே மாதிரி இன்னொரு படத்திலையும் அனிருத் பண்ணிருக்காரு மாரி படத்துல வர இந்த பீஜியம் சிவகார்த்தியை நடிச்சு டெமோ படத்துல செஞ்சிட்டாலே பாட்டுல ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணிருப்பாரு அனிருத் இதே மாதிரி ஹாரிஸ் ஜெயராஜும் 
வேட்டையார் வெளியான படத்துக்கு பண்ணினா ஒரு பேக்ரவுண்ட் பீஸை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த வருஷமான ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வெளிவந்த உன்னாலே உன்னாலே படத்துல முதல் நாள் இன்று அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டுல யூஸ் பண்ணிருப்பாரு கல்யாணம் தெரிஞ்சது அவளுக்கு என்ன புடிச்சிருக்கேன் தனுஷ் நடிச்சு வந்த யாரையும் நோடி படத்துல இந்த இன்டர்வியூ சீனா மறக்கவே முடியாது இந்த சீனுக்காக யுவன் சங்கர் ராஜா போட்ட பிஜேம வாகனன் படத்துல ஏதோ செய்கிறாய் அப்படிங்கிற பாட்டுல பியூனா யூஸ் பண்ணிருப்பாரு ஒரு <laughs> <laughs> இது மாதிரி கண்ணதாசன் அவர் சொந்த வாழ்க்கையில நடந்த சில சம்பவங்கள் அது ஒத்து போற மாதிரி சினிமான சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்தா அது அப்படியே பாட்டுல எழுதிடுவாரு அப்படி ஒரு டைம்ல கண்ணதாசனோட அண்ணன் ஏன் சீனிவாசன் கிட்ட ஒரு உதவி கேட்டு போயிருக்காரு ஆனா இவர் எதிர்பார்த்த உதவி அவரோட அண்ணன் கிட்டது கிடைக்கல இந்த ஆதரத்த பழனி அப்படிங்கிற படத்துல சிவாஜிக்காக அந்த பாட்டுல எழுதியிருப்பாரு கண்ணதாசன் சொந்த அண்ணன் உதவி செய்யலங்கிறதுனாலயே அதுக்கு வந்து உட்கார்றாரு உட்கார்ந்தவுடனே அந்த சுச்சுவேஷன் படத்துடைய சுச்சுவேஷன் அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலக தேவை ஆரம்பத்துல அறிஞர் அண்ணா டைம்ல திமுக இருந்த கண்ணதாசன் திருச்சி போய் காங்கிரஸ்ல சேர்ந்துட்டாரு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல முதலமைச்சரா இருந்த அண்ணா கேன்சரால பாதிக்கப்பட்டு கொஞ்சம் முடியாம இருந்தாரு இது கேள்விப்பட்ட கண்ணதாசனுக்கு வேற கட்சியில இருக்கிறதால நேரில் போய் நடம் விசாரிக்க முடியாத நிலைமை இந்த டைம்ல தான் திலானா மோகனாபால் படத்துக்கு கண்ணதாசனுக்கு பாட்டு எழுத வாய்ப்பு வந்துச்சு அண்ணாவை நலம் விசாரிக்க அதே வாய்ப்பு பயன்படுத்தி கண்ணதாசன் எழுத பாட்டு தான் கேட்க முடியாது வித்தியாசம் <laughs> 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 மதற்காக்கே ஒரு வித்தியாசமான முறையில சரணத்தை எழுதியிருப்பாரு சரணம் புல்லாவே எல்லா வார்த்தைகளுமே கோ அப்படிங்கிற இடத்துல ஆரம்பிக்கிற மாதிரி எழுதியிருப்பாரு நடந்து முடிஞ்ச சம்பவங்களை பாட்டில் எழுதுறத பத்தி நம்ம நிறைய பாத்திருக்கோம் சில நேரங்கள்ல நம்ம நிறுவிஸ் கற்பனையா சில வரிகள் எழுதியிருப்பாங்க எதிர்பாராத விதமா அது நிஜமாவே பின்னாடி நடந்துடும் அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் இது ஒரு டைம்ல பீக்ல இருந்த பாடகர் டி எம் சௌந்தரராஜன் நம்ம டி ராஜேந்திர எழுதின ஒரு பாட்டை பாடினதுக்கு அப்புறம் டி எம் சௌந்தரராஜனுக்கு வாய்ப்பு எதுவுமே இல்லாம போயிருச்சு அப்படி டி ஆர் என்ன லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காருன்னு பாருங்க என்ன <laughs> கணவனை இழந்து நெற்றி கூட்டு இல்லாமல் 
ரிசார்ட்டுக்கு வந்தபொழுது நான் குற்ற உணர்ச்சியில் தலை கொண்டேன் கந்தசாமி படத்துல வந்து இந்த பாட்டு இன்னைக்கு வரைக்குமே பெரிய இந்த பாட்டோட பாடலாசிரியர் விவேகா எல்லா லைன்ஸுமே ரீ அப்படிங்கிற இடத்துல முடிய மாதிரி அதாவது ஜனவரி முந்திரி தத்திரின்னு நிறைய வார்த்தைகள் இதே மாதிரி மௌனம் சம்மதம் அப்படிங்கிற படத்துல கல்யாண பெண்ணிலா பாட்டுல கவிஞர் புலமை திட்டம் கூடலா ஊடலானு லா அப்படிங்கிற இடத்துல முடியற மாதிரி எழுதிருப்பாரு கவிஞர் கண்ணதாசனம் இவர் முன்னாடியே பண்ணியிருக்காரு லா அப்படிங்கிற இடத்துல முடியற மாதிரி ஒரு பாட்டை ஏற்கனவே எழுதியிருக்காரு சரத்குமாருக்கு கட்டை விரல அடிபட்டதால ஒரு சாங் புல்லாவே தங்கி மடக்காமையே கஷ்டப்பட்டு டான்ஸ் பண்ணிருப்பாரு
தமிழ் சினிமா கொண்டாடி தவறின சில கலைஞர்கள்ல வித்யாசாகரும் ஒருத்தர் எத்தனை நடுவர்கள் வித்தியாசமான பாடல்களை கொடுத்திருக்காரு எம்டன் முதல் படத்துல வித்யாசாகர் ரியல் சாங்ஸ் அதாவது பஸ் சவுண்ட் டோர் லாக் பண்ற சாங்க வித்தியாசமா ரியல் சாங்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுவும் யூஸ் பண்ணாம கம்போஸ் பண்ணிருப்பாரு தேவையில்லை <laughs> வைரமுத்துக்கும் <laughs> கதையே ஒரு பாட்டுலயே வச்சிருக்காங்க நம்ம கவனிக்கவே இல்ல அது அத ஒரு பாட்டு அத நம்ம ரசிச்சுட்டு போயிடுறோம் அதுல எவ்வளவு டீடைல் இருக்குன்னு அப்பதான் தெரியும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் பாய்